సార్ టూ క్వశ్చన్స్ కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ ఎవరైనా ఆస్ట్రాలజర్స్ ప్రిడిక్ట్ చేశారా సార్ ఎవరు చేయలేదు కానీ మన వేణుస్వామి అనే ఒక టెక్కలోడు ఉన్నాడు సార్ ఓకే వాడు వాడు పోయి మన ఇప్పుడు గెలిచిన పార్టీ వాళ్ళ ఒక ఒక లీడర్ ఇంట్లో పూజలు చేశాడంట అది ఇప్పుడు బయట పెడుతున్నాడు అంటే ఎవరేం చేస్తాడంటే అన్ని పార్టీల జనాల దగ్గరికి వెళ్ళి పూజలు చేస్తాడండి తర్వాత ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళ వీడియో బయట పెడతాడండి అది స్టోరీ అంతే తెలిసిందే ఈ ట్రిక్ ఈ ట్రిక్ తెలిసిందే ఈ ట్రిక్ మనకి ఎప్పటి నుంచి తెలుసు అంటే ఒకప్పుడు కాన్షియన్స్ అని ఒక ఛానల్ ఉండేది కాన్షియన్స్ అంటే మీకు ఏ టైం కంటే కరోనాకి ముందు కరో అంటే కరోనా వచ్చిన కొత్తల్లో ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం లేదు లేదు ఒక గుండు పిల్లగాడు ఒకడు ఉండేవాడు పిల్లగాడు అనమాట వాడు చేసిన స్కెచ్ అనమాట ఏంటంటే నాలుగైదు రకాల వీడియోలు అటు ఇటు అటు ఇటు పెట్టుకొని ఏంటి ఏదైతే ఇదవుద్దో దాన్ని రిలీజ్ చేస్తుంటారు అనమాట రిలీజ్ ప్రైవేట్ గా రిలీజ్ చేసి తర్వాత పబ్లిక్ చేస్తుంటారు ఇది చాలా ఈజీ స్కెచ్ అండి ఇది ఇలాంటి దొంగ నాటకాలు మనకి కనిపెట్టేస్తాం కాకపోతే ఆ బుర్రతకు వెదవులు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి అర్థం కాదు వన్ మోర్ థింగ్ సార్ సిక్స్ సెవెన్ స్ట్రీమ్స్ బ్యాక్ అనుకుంటాను మీరు రిజర్వేషన్స్ గురించి మాట్లాడుతూ రిజర్వేషన్స్ ఎవరైతే కన్వర్ట్ అయ్యి ఇంకొక మతంలోకి వెళ్ళి ఇంకా రిజర్వేషన్స్ అనుభవిస్తున్న వాళ్ళు ఆ మొత్తం రిజర్వేషన్స్ ఎవరైతే కంటిన్యూ అవుతున్నారో వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ సెక్ట్కి ఇంకా అన్యాయం చేస్తున్నారు అని అన్నారు ఐ ఫైండ్ ఇట్ వెరీ వియర్డ్ ఇస్ దర్ ఎనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సార్ హౌ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే ఇప్పుడు ద రీజన్ వై అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి గ్రూపులుగా అంటే కులాల పేరు మీద రిజర్వేషన్స్ లేవు కులాలని ఒక గ్రూప్స్ అంటే ఒక బకెట్స్లో పెట్టి ఆ బకెట్లకు పేరు ఇచ్చారు అంతేనా బీసీ అని ఆ బీసీ సింగిల్ బకెట్ ఉంటే కుదరట్లేదు మళ్ళీ ఏబిసిడి అని నాలుగు బకెట్లు చేశారు తర్వాత ఎస్సీ ఒక బకెట్ ఎస్టీ ఒక బకెట్ రైట్ అందులో అన్ని రకాల కులాలు వస్తాయి విచిత్రం ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ కులం అదే పేరుతో ఉంటుంది ఈ రాష్ట్రంలో ఏమో దాన్ని బీసీలో పెడతారు ఆ రాష్ట్రంలో ఎస్సీలో పెడతారు సో ఇలాంటివి ఉన్న ఇంకొకటి ఏమో ఒక పర్టికులర్ కులం వచ్చేసేసి ఈ రాష్ట్రంలో ఏమో అసలు జనరల్ కిందకి వస్తుంది ఆ రాష్ట్రంలో ఇంకో రాష్ట్రంలోకి వెళ్తే అక్కడ బీసీ అంటారు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కులం పేరు కంటే కూడా బకెట్ పేరు ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది అవునా కదా బకెట్ సో ఇప్పుడు మనం అంటే ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ కులం బకెట్ ఇవన్నీ పక్కన పెడతాం సార్ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది అతను ఈ రిలీజియన్ నుంచి ఇంకొక రిలీజియన్కి వెళ్ళాడు హౌ అనో అతని ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ కానీ సోషల్ స్టేటస్ కానీ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది దానివల్ల అతనికి వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి దర్ ఇస్ నథింగ్ కదా సి రిలీజియన్ వాట్ ఎవర్ అవన్నీ పక్కన పెడదాం సార్ అసలు అక్కడ ఎటువంటి బెనిఫిట్ హీఈస్ నాట్ గెటింగ్ అలాంటప్పుడు అతను లోపల సి హీఈస్ ద సేమ్ ఎక్సెప్ట్ హీస్ పూజ రూమ్ ఆర్ హీస్ ప్రేయర్ రూమ్ ఆర్ హీస్ నమాజ్ రూమ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇట్ ద రూమ్ అని అంటున్నాను మన 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 దేశంలో ఎంతమందికి ఉండవు బట్ ఆ ప్లేస్ ఏది ఉందో అది మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది నథింగ్ విల్ చేంజ్ అలాంటప్పుడు ఎలా హౌ దే దే ఆర్ నో అంతకు ముందు ఇప్పుడు అంటే మార్క్ ముందు చేంజ్ కి ముందు అతను హీల్ ఐడెంటిఫై విత్ పర్టికులర్ రిలీజన్ పర్టికులర్ కాస్ట్ అవునా కదా ఓకే 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 సో ఆ పర్టికులర్ రిలీజన్ తో ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఆ పర్టికులర్ రిలీజ్ క్యాస్ట్ తో ఐడెంటిఫై చేసుకున్నందుకు ఆ రాష్ట్రంలో అతని 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 క్యాండిడేచర్ ని ఒక బకెట్ లోకి వేస్తారు అవునా నౌ యూ హ్యావ్ నౌ యూ చేంజ్ యువర్ రిలీజన్ అండ్ చేంజ్ యువర్ దిస్ థింగ్ ఓకే మీ నిజంగానే మీ పర్సనల్ స్టేటస్ లో ఏ తేడా లేదు ఓకే సేమ్ అదే జీతం సేమ్ అదే కష్టాలు సేమ్ అదే ఫ్యామిలీ అదే ఇల్లు కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ద సేమ్ రైట్ కానీ మీకు గవర్నమెంట్ నుంచి బెనిఫిట్ ఒక పర్టికులర్ ఈ బకెట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి సో అండ్ సో బెనిఫిట్ అని చెప్పినప్పుడు ఆ బకెట్ లో నుంచి మిమ్మల్ని మీరే డిస్క్వాలిఫై చేసుకుని ఇంకో బకెట్ లోకి మీరే వేసేసుకున్నారు ఈజ్ దట్ ట్రూ ఆర్ నాట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్లీ మీరు చెప్పింది నాకు అర్థమైంది ఏది రత్న గౌరవ్ గారు మీ వాయిస్ వినపట్టలేదు కానీ ఐ థింక్ యూఆర్ టాకింగ్ బట్ లెట్ మీ కంప్లీట్ వైల్ యువర్ సెట్టింగ్ అప్ యువర్ మైక్ నేనేమంటున్నానంటే యూ హ్యావ్ సి యూ హ్యావ్ క్లెయిమ్ సో అండ్ సో బెనిఫిట్ యా యూఆర్ ఆడిబుల్ సార్ 
ఎస్ ఎస్ చెప్పండి సో నా ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ కానీ నా సోషల్ స్టేటస్ కానీ చేంజ్ అవునప్పుడు నాకు ఎలా సార్ సి హౌస్ దట్ యూనో జస్టిఫైస్ నేను చెప్తానండి నేను చెప్తానండి సార్ మీరు ఫస్ట్ థింగ్ మీరు బెనిఫిట్ క్లెయిమ్ చేసుకున్నది సో అండ్ సో బకెట్ పేరు చెప్పి ఓకే ఐ బిలాంగ్ టు బీసీఏ అని చెప్పి మీరు ఇన్నాళ్ళు బెనిఫిట్ ని క్లెయిమ్ చేసుకున్నారు సో అండ్ సో బెనిఫిట్ ని క్లెయిమ్ చేసుకున్నారు యూ యువర్ సెల్ఫ్ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ ఐ నో లాంగర్ బిలాంగ్ టు బీసీఏ బకెట్ ఐ బిలాంగ్ టు సమ్ అదర్ బకెట్ నా నో సార్ క్లాసిఫికేషన్ రాంగ్ అంటున్నాను సార్ యాక్చువల్ గా ఫండమెంటలీ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ then tell me a better classification and how how do you want sir, to do it if sir, you if you were sir. given the power to do it how do you want to do it sir oka oka cast to dani dani oka see manu census chestunnam sir every 10 years census chestunnam aa census prakaram ever ever share rightful share vastunda leda ani chudali elaga how do you want to do that ila idi broad statement kada tell me exactly how do you want to do it సార్ ఆ ఏ సార్ ఇప్పుడు ఇన్నిసార్లు సార్ త్రీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఆర్ రూలింగ్ రైట్ ఫ్రమ్ దిస్ యూనో నాకు ఎమోషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ వద్దు సార్ ఐ మేడ్ దట్ ఎమోషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ బిఫోర్ ఓకే నేను నేను అడిగేది చెప్తానేనండి చెప్తానండి ఐ మేడ్ దట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ ఐ స్టార్టెడ్ ఇట్ మీకు గుర్తుందో లేదు మే మీరు అట్లీస్ట్ ట్వంటీ స్ట్రీమ్స్ బ్యాక్ అప్పుడు వచ్చారు ఒకసారి సేమ్ థింగ్ వీ డిస్కస్డ్ ఓకే నేనే అప్పుడు చెప్పాను మూడు పర్సెంట్ నాలుగు పర్సెంట్ ఉన్నోళ్ళు సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మెషనరీ మీద కంట్రోల్ పెట్టుకున్నారు 10% పర్సెంట్ ఉన్న కొంకొంతమంది మిగిలిన ఇంకో ట్వంటీ పర్సెంట్ మీద సో మెజారిటీ పీపుల్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మెషనరీ మీద కూడా వాళ్ళ కంట్రోల్ లేదు అని ఐ మేడ్ దట్ ఆర్గ్యుమెంట్ సో డోంట్ మేక్ దట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అగైన్ ఫర్ మీ నేను అడిగేది ఏంటి అంటే తెలివిగా ఈ విషయంలో అంబేద్కర్ చాలా ఇంటెలిజెంట్ పని ఏం చేశాడు అంటే ఇండివిజువల్ కులాల పేర్లు చెప్పడం కంటే పుట్ దెమ్ ఇన్ బకెట్స్ అండ్ లెట్ ద స్టేట్స్ డిసైడ్ హూ ఈస్ బ్యాక్వర్డ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ స్టేట్స్ అని చెప్పి బకెట్ సిస్టమ్ మొదలైందండి ఓకే ఈ బకెట్ సిస్టమ్ లో పీపుల్ హ్యావ్ బిన్ పుటింగ్ దెమ్ సెల్స్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ బకెట్స్ మొన్నటి దాకా జనరల్ కేటగిరీలో ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది మమ్మల్ని బీసీలు గా డిక్లేర్ చేయాలి అని చెప్పి వచ్చి ఒక బకెట్ లో కూర్చున్నారు ఓకే ఇంకొకళ్ళు వచ్చేసేసి మమ్మల్ని ఇందులో నుంచి అందులో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎక్కువ షేర్ ఉన్న బకెట్ లోకి చేరదామని చూస్తున్నారు ఓకే నేనేమంటున్నానంటే ఆ బకెట్ లో ఆల్రెడీ ఉన్న ఒక పర్సన్ నేను ఈ బకెట్ లో లేనని చెప్పి డిక్లేర్ చేసుకున్నాడు అండి ఓకే బికాస్ హీ చేంజ్ డిస్ క్యాస్ట్ హీ చేంజ్ డిస్ రిలీజన్ he changed his religion obviously he has to lose his caste he will not identify okay atane ayana santanga declare cheskunadu nen ee bucket lo len ra bhai christian ane marchukunada christian ane ye bucket lo kostundi bc a loka bc b loka andulok nen maaripena atane declare cheskunadu then who are we to tell them that no 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 meer inka sc bucket lo ne undalani etla he himself has declared nan a bc b bucket lo padayandan by the by the fiat judgment that he made i changed my religion ante he made himself నేను అందరూ వెళ్ళిపోయానని రైట్ అబద్ధం చెప్పడం అనేది వేరేది నేను ఐ టోల్ ఆన్ దాట్ డే ఆల్సో కాగితం మీద నేను ఇంకా హిందువునే అని చెప్పుకుంటున్నాడు అంటే అతను ఆల్రెడీ ఆ బకెట్లో ఉన్న వాళ్ళకి అన్యాయం చేస్తున్నాడని అర్థం అంత అంత ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు వై డిడ్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ యువర్ రిలీజన్ ఓకే వై డి హ్యావ్ టు చేంజ్ యువర్ అబాండన్ ద రిలీజన్ ఇప్పుడు ఇంట్లోకి వచ్చి ఎవరు తొంగి చేసి నువ్వు హిందూ నువ్వు గణేశుడికి పూజ చేస్తున్నావా ఏ శుభం పెట్టుకున్నావు నువ్వు వచ్చి ఇంట్లోకి వచ్చి ఎవరు చూడటం కదా బట్ డే physically made that decision with all knowing conscience aaj balantham me chesara yenne na kanasaram andi if they no, consciously made that decision naaku meer cheppindi ardham endi vaadi vaadi jeetham maaradu vaadi illu maaradu vaadi ekkada unnadu akkade untadu but why did you change your bucket sir even if even if nenu 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 religion abandon chesina gaani ade avutundi nenu some other religion ki maarina gaani ade avutundi so then give me a good reason then give me a good reason so and so religion lo unna vallani aa particular bucket lo pettadaniki meaning em undandi asla sir the bucketing itself is a is a farce sir excellent now tell me how do you want to deal with it sir caste based na bucket bucket system nadavaledu annaru you want caste based religion religion see first chaala man cheptunaru this is the first ever amendment that made to our constitution ఎందుకని హిందువులు తగ్గిపోతున్నారు అన్న ఒక వాటెవర్ ఎవరి ఎవరి ఒపీనియన్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి కాబట్టి తీసుకొచ్చారు అని నేను చెప్తున్నారు సార్ నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నానండి హౌ డు యూ వాంట్ టు డూ ఇట్ రైట్ నౌ రిలీజన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కంప్లీట్ గా రిజర్వేషన్ అబాండన్ చేద్దామా 
మీరు ఏదో ప్రపోర్షనల్ అంటున్నారు కదా ఎలా హౌ డు యూ డిటర్మైన్ ది ప్రపోర్షన్ బై వాట్ బేసిస్ ఈ రిజర్వేషన్స్ అబండన్ చేస్తే సి ఇప్పుడు కూడా రిజర్వేషన్స్ ఉన్నా లేకపోయినా అగైన్ ఐ హావ్ టు గో బ్యాక్ టు మై ఒరిజినల్ స్టేట్మెంట్ మీరు సర్ నాకు మీ పాయింట్ మాత్రం అర్థం కావట్లేదండి మీరు ఇప్పుడు బకెట్ సిస్టం వేస్ట్ అన్నారు ఐ అగ్రీ విత్ యూ నౌ లెట్ మీ ఆస్క్ యూ హౌ డు యూ వాంట్ టు డూ ఇప్పుడు వీళ్ళే చెప్తున్నారు కదండి రిలీజియస్ బేస్డ్ గా ఎలా ఎలా రిజర్వేషన్స్ ఇస్తామని కర్ణాటకలో అదే కదా చేశారు రిలీజియన్ రిలీజియన్ బేస్డ్ గా ఎలా ఇస్తున్నారు తీసేయాలని ఇప్పుడు రిలీజియన్ బేస్డ్ గా వాట్ ఎవర్ ఇఫ్ దంబడి సార్ మళ్ళీ కట్ అయిపోయింది సార్ మళ్ళీ కట్ అయిపోయింది కాంట్ హియర్ యూ హలో యా సో ఐఎమ్ వెరీ మచ్ హియర్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు వీళ్ళే చెప్తున్నారు కదా సార్ రిలీజియన్ బేస్డ్గా రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వకూడదని అప్పుడు జస్టిఫైస్ కదా సార్ ఎలా ఇవ్వమంటారు చెప్పండి రావట్లేదండి యూఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ మీరు ఓకే మీరు ఐ విల్ అగ్రీ విత్ యూ ఎవ్రీ టైమ్ ఓకే బకెట్ సిస్టమ్ వేస్ట్ అన్నారు వెరీ గుడ్ రిలీజియన్ బేస్డ్ మీద ఇవ్వద్దు అన్నారు వెరీ గుడ్ హౌ డు యూ వాంట్ డూ ఇట్ it should be you know, continued uh, as is sir ipudu uh, particular as is ante ee caste kala ee caste kala icharo alage continue cheyali caste basis me kaadu kadandi meeku artham gaatledu oka particular caste peru chesi ee caste ki inta reservation anedi ledhu kada it is about which bucket you belong to prathi daniki census isthunam ee palana area lo see sir avunu ikkada koncham weak ga unna caste inko chota balanga undi andukane vallu akkada ala chesaru there is no hard and fast rules there is no hard and fast rules sir ప్రతి దానికి ఎక్కడికక్కడ ఈచ్ కేస్ ఇస్ ఈస్ డిఫరెంట్ మీరు ప్రాబ్లం చెప్పారు ఐఎమ్ అగ్రీయింగ్ టు యువర్ ప్రాబ్లం రెండు వేస్ట్ సిస్టమ్స్ అన్నారు బకెట్ సిస్టమ్ వేస్ట్ అన్నారు రిలీజియన్ బేస్ సిస్టమ్ వేస్ట్ అన్నారు వెరీ గుడ్ హౌ డు యూ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఎక్కడ సి సార్ సెన్సస్ తీసుకుంటున్నాం సో దాన్ని బేస్ బేస్ చేసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ ఈ పర్టికులర్ క్యాస్ట్ ఎంత పలానా ఏరియాలో ఎంత ఎంత డౌన్లోడ్ అంటే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ తీసుకోమంటారా స్టేట్ లెవెల్ తీసుకోమంటారా సార్ ఐ ఎమ్ ఐ ఎమ్ నాట్ అ పర్సన్ హూ కెన్ డిసైడ్ సార్ సి ఐ ఎమ్ నేను మిమ్మల్ని అడుగుతానండి లెట్స్ లెట్ మీ లెట్ మీ మేక్ యు ద సిఎం ఫర్ అ వైల్ ఇప్పుడు మీరే కా 10 నిమిషాల చీఫ్ మినిస్టర్ అండి ఇప్పుడు చెప్పండి హౌ డు యు వాంట్ టు డీల్ విత్ సి సార్ ఐ హావ్ టు యు నో ఐ ఎమ్ just if and see i i just wanted to hear from you that, that you know ikkadu nunchi akkadiki ellipoyinanta maatrana ela veedu vaadi community ki ela mosam chestunnatu anane i cheptunan kadandi nenu i am clear in my stance nenu first nunchi cheptunan kada last time kuda cheppindi ide atanu tanu taanu ga swantanga teesukelli he put himself in a different bucket aa mukka telusu ee state lo so and so religious people so and so bucket lo unnaru ani telisi ఈ బకెట్ నుంచి ఆ బకెట్కి జంప్ కొట్టింది తెలిసి తెలిసి చేశాడు ఇప్పుడు జనాలు చేసి సీఎం దాన్ని ఏమంటారు ఒక గ్రూప్ చేరి అయ్యి సో అండ్ సుకులం మొత్తాన్ని తీసుకెళ్లి ఈ బకెట్లో పడేయండి రా అంటే అప్పుడు వాళ్ళు గొడవ చేస్తే ఒక పద్ధతి మమ్మల్ని అడగకుండా మా రిప్రజెంటేషన్ తీసుకోకుండా ఎలా చేశారని అతను సింగిల్గా ఇండివిజువల్గా హీ మేడ్ అ కాన్షియస్ డెసిషన్ ఆ రిలీజన్ ఆ పర్టికులర్ బకెట్లో ఉందని తెలిసి అక్కడికి మారాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అతన్ని ఇంకా ఈ బకెట్ లో ఉన్న రిజర్వేషన్ తీసుకుంటున్నాడు అండి ఈ బకెట్ లో ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ కష్టాల్లో ఉన్నారు ఇతను ఇతనిగా తీసుకెళ్లి ఆ బకెట్ వెళ్ళి కూర్చుంటానని సొంతంగా చెప్తున్నాడు మీరు వెళ్ళి లేదు 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 నువ్వు ఇక్కడ బకెట్ లో కూర్చోడానికి లేదు వెళ్ళి ఆ బకెట్ లో ఫస్ట్ బకెట్ లో కూర్చోవాలంటున్నారు మిగిలిన వాళ్ళకి అన్యాయం చేస్తాను నేను అంటున్నానండి హౌ మై రాంగ్ విత్ నాట్ రత్నగారు రత్నగారు ఐ కాంట్ హియర్ యూ రత్నగారు i am here sir. Yes, sir i am here yes, sir, am, am i audible sir hello yes now you are audible chapan sir yes sir i am as non religious as you sir seriously sir nen na nen mel na question cheyaledandi this is a discussion no, no, no. i am uh, clearing my stance sir i am clearing no, no, my stance i am clearing my sir i know about you meer already intaku mundu vacharu nen mimmal me integrity ni test cheyaledu question cheyaledu nenu meer oka problem raise chesaru i am agreeing to that problem how okay. do you want to solve this an adugutunnanu athanu santhanga marina parishi అతను రిజర్వేషన్ గురించి తెలుసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఈ మతంలో ఉంటే ఈ రిజర్వ్ ఈ బాక్స్ లో పడతాం నాకు 
సార్ నా ఐ డోంట్ ఐ ఇట్ డస్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్ మై ప్రాబ్లమ్ మాస్టరు మారే వాళ్ళు నేను ఇంకొక అదే బకెట్ లో ఉన్న ఇంకొకళ్ళకి అన్యాయం చేస్తున్నారు అన్నాను దట్స్ ఆల్ ఐమ్ సేయింగ్ దీస్ ఆర్ టు డిఫరెంట్ ఎంటైర్లీ టు డిఫరెంట్ థింగ్స్ సర్ వన్ ఇస్ స్పిరిచువల్ థింగ్ అనదర్ ఇస్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ థింగ్ సర్ అవి సర్ పర్సనల్ గా ఎవరైనా గాని ఎమోషనల్ గా చూసేది స్పిరిచువల్ థింగ్ ఏ చూస్తారు సర్ సో అబద్ధం చెప్పడం మీ విజయశాల లో ఓకేనా సర్ అతను ఇంట్లో ఉన్నాడు సర్ అదే చెప్తున్నాను అందుకే చెప్తాను కదా ఇట్ ఇస్ అప్ టు దెమ్ వాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్న ఇదేంటి హిందూ అన్ని తీసుకెళ్లి బయట పారేశారు సార్ తీసుకెళ్లి ఏసీ పెట్టుకున్నారు వెరీ గుడ్ దే హ్యావ్ ఆల్ ద రైట్ టు డూ ఇట్ ఓకే రేపు పొద్దున్న సెన్సెస్కి వచ్చిన లేకపోతే వెళ్ళి ఎక్కడికన్నా అప్లికేషన్ పెట్టాలనుకున్నా వాట్ విల్ దే డూ విల్ దే సే దే ఆర్ హిందూ అఫ్ కోర్స్ దే విల్ సే సార్ అండ్ ఈస్ దట్ అయర్ ఈస్ దట్ ఈస్ దట్ అయర్ నాట్ నేను సి ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ వెదర్ దిస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ నేను జస్ట్ మిమ్మల్ని అడిగేది అబద్ధమా కాదా అబద్ధం అంటే ఐ ఐ రెస్ట్ మై కేస్ ఈజ్ దాట్ లై ఆర్ నాట్ అంతేనండి నేను ఎక్కువ ఏం అడగట్లేదు నేను ఇంకా ఏంటి పాయింట్ అడ్ చేసి ఇది తప్పు అది అన్యాయం అది ఐఎమ్ నాట్ అట్ ఆల్ షౌటింగ్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ మనసులో ఒకటి పెట్టుకున్నప్పుడు బయట పబ్లిక్గా చెప్పుకోవడానికి బాధ ఎందుకు అంటే ది బికాస్ దే విల్ లూజ్ సమ్ బెనిఫిట్ ఓకే ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ బ్యాడ్ ఫర్ దట్ చేసుకునేది వాళ్ళ హక్ ఉంది సార్ ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ ద ఆబ్వియస్ వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ మీద అబద్ధం పెట్టారు దే నో వెరీ వెల్ దాట్ ఇఫ్ దే బికమ్ దిస్ దే విల్ బికమ్ దిస్ బకెట్ ఈ బకెట్ రైట్ ఫుల్ షేర్ అని ఎలా అన్నారండి సార్ ఒకటి సార్ వాళ్ళకి స్పిరిచువల్ థింగ్ ఏ సార్ అన్ నోయింగ్లీ ఆర్ అన్నోయింగ్లీ ఐ ఈవెన్ ఐ క్లెయిమ్ ద సేమ్ సార్ వాట్ ఎవర్ యూ సార్ నేను నేను సేమ్ క్లెయిమ్ క్లెయిమ్ చేశాను బట్ ఐ నెవర్ యూస్ ఎనీ ఎనీథింగ్ యునో కాన్స్టిట్యూషనలీ ఐ వర్క్ ఇన్ అ ప్రైవేట్ కన్సర్న్ వాట్ ఎవర్ ఐ ఐ వర్క్ ఇన్ ఐటీ స్టిల్ నేను చెప్తున్నాను సార్ నేను తీసుకోమనే చెప్తున్నాను అండి నేను తీసుకోమనే చెప్తున్నాను అండి సార్ వాయిస్ తిరిగి వస్తుంది ఐ విల్ మ్యూట్ ఫ్యూ ఫర్ అ సెకండ్ నేను తీసుకోమనే చెప్తున్నాను ఓకే యువర్ రైట్ ఫుల్ షేర్ తీసుకోండి బట్ అక్నాలెడ్జ్ దాట్ యువర్ లైయింగ్ ఆన్ పేపర్ దట్స్ ఆల్ ఇట్ సైన్ ఓకే డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ తీసుకోండి దర్జాగా తీసుకోండి బట్ అక్నాలెడ్జ్ దాట్ యువర్ లైయింగ్ అబౌట్ ఇట్ అందులో నేను ఏమన్నా తప్పు మాట్లాడానా సార్ మనసులో ఏ పెట్టుకున్నాడు కాగితం తప్పు కదా సార్ ద్రోహమే కదండి ఒకటి ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ లేకపోతే సోషల్ స్టేటస్ ఖచ్చితంగా మారదు సార్ ఓకే ఫైన్ ద్రోహం చేశాడు అన్న మాట మీకు నెప్పి కలిగింది కదా జస్ట్ అబద్ధం ఆడాడు ఓకేనా ఇస్ దట్ హ్యాపీ ఫర్ ఇస్ దట్ యాక్సెప్టబుల్ టు యూ బికాస్ దట్ ఇస్ నాట్ అ లైఫ్ లైఫ్ సార్ ఎవరీబడీ లైఫ్ జస్ట్ బికాస్ ఎవరీబడీ లైఫ్ ఒక అబద్ధం ఇంకో అబద్ధాన్ని జస్టిఫై చేయండి నేను ఈ ఒక పాయింట్ గురించి మాట్లాడుతాను దట్స్ ఆల్ దెన్ యు అండ్ ఐ హావ్ నో డిఫరెన్సెస్ అబద్ధం చెప్పాడు అంటే ఉప్పేసుకొని సరిపోయింది అక్కడ ఎండ్ అయిపోయింది రైట్ డోంట్ హావ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్ సర్ ద లా ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ డన్ ద లా ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఇస్ టోటల్ ఇంజస్టిస్ టు ద పీపుల్ సర్ సీరియస్లీ సర్ అలాంటప్పుడు ఆ దేశంలో ఉంటూ పాలిటిక్స్ లో పాల్గొనకుండా దూరం నుంచి కూర్చున్న వాళ్ళని అడగాలండి ఓకే డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యి చెప్పుకుంటా ఉంటున్నారంటే ఐఎమ్ ఐఎమ్ సారీ టు సే జనాలు ఎందుకు పనికిరావట్లేదు నెప్పి కలిగితే మార్చడానికి ప్రయత్నించాలి ఎవరికి నెప్పి కలగట్లేదు ప్రతి ఒక్కడు ఆ ముసలి ఆవుని ఎంత పిండుకుని ఎవరికి ఎన్ని గ్లాసుల్లో పాలిస్తే అన్ని గ్లాసులు పిండేసుకుని పోతున్నారు అన్యాయం జరుగుతుంది అనుకున్నప్పుడు అన్యాయం జరగడానికి సెటిల్ చేయాలి కదా ఎంతమంది చేస్తున్నారు అదే మతాలను ఏలాడబట్టుకుని కూర్చుంటున్నారు స్పిరిచువాలిటీ అంటున్నారు మీరు 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 ఆస్తి మీరు నాస్తికులు అయి ఉండొచ్చు మిగతా వాళ్ళు ఇంకా మతం పేరు మీద మోసపోవటాన్ని మీరు ఇంకా సమర్థిస్తూనే ఉన్నారు ఐ డోంట్ నో వాళ్ళకి రైట్ ఉంది నేను అదే అంటున్నాను కదా ఐ ఆల్సో అగ్రీ దాట్ దే హ్యావ్ ద రైట్ టు గెట్ చీటెడ్ బై ఎనీ రిలీజన్ ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ రైట్ దే హ్యావ్ ద రైట్ టు డూ దాట్ బట్ ఆల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ దే డిడ్ లై ఆన్ పేపర్ దాట్స్ ఆల్ ఐమ్ సేయింగ్ రైట్ దానికి హట్ అవ్వాల్సిన పనే లేదండి యాక్సెప్ట్ దట్ ఇట్ ఇస్ ట్రూత్ నిజమే కదా ఎగ్జాక్ట్లీ దెన్ దెన్ లిమిటెడ్ దాట్ కదా సార్ నేను అంతకంటే ఇంకేం అనట్లేదు కదా లిమిటెడ్ దాట్ ద్రోహం చేశారు అనడం ప్రాబ్లీ నాకైతే అనిపిస్తుంది అండి దట్ ఇస్ మై ఒపీనియన్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అదే బకెట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి యా అదే బకెట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి వంద
రైట్ <laughs> 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 అతను తన సెన్సెస్ లోంచి ఇటువైపుకి మారిపోయిన తర్వాత అందులోకి వెళ్ళి తినటం ఎలా మీకు రైట్ అనిపిస్తుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఐ యామ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనీ కన్వర్షన్ హియర్ సర్ నేను కన్వర్షన్స్ గురించి ఏం మాట్లాడలేదు యాజ్ ఎ రిజర్వేషన్స్ యాజ్ ఎ హోల్ యాజ్ ఎ హోల్ ఈ ఈ మంగళవారం బ్యాచ్ ఎవడైతే రిజర్వేషన్స్ మీద పడే వాళ్ళని మంగళవారం బ్యాచ్ ఎందుకు అంటున్నాను అంటే సార్ నేను ఎప్పుడు తిడతానండి వాళ్ళని నేను నో నో ఐల్ టెల్ యు ఐల్ టెల్ యు ఐల్ టెల్ యు ప్రతి రిజర్వేషన్స్ మీద పది ఏడ్చే ప్రతి ఒక్కడు మంగళవారం బ్యాచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకా ఇంకా అంతకు మించి మా మాటలు అనవసరం ఎందుకని అంటే దే హ్యావ్ దేర్ కాస్ట్ కల్చరల్ క్యాపిటల్ దేర్ సోషల్ స్టేటస్ దేర్ యాక్సెప్టెన్స్ దేర్ యాక్సెస్ టు నాలెడ్జ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దే హ్యావ్ అండ్ నౌ దే ఆల్సో ఎంజాయ్ రిజర్వేషన్స్ ఈడబ్ల్యూఎస్ బట్ స్టిల్ దే యునో దాసనారాయణ రావు గారి పాట గుర్తుకొస్తుంది మా గంజిలోని ఉప్పు చూసి మీకు గొనుగుడు ఎందుకు పాయసాన్ని జీడిపప్పు తినే వాళ్ళకి మా గంజిలోని ఉప్పు ఇట్స్ 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 టోటల్ ఏ క్షణం అయితే ఈడబ్ల్యూఎస్ అనేది తీసుకున్నారో వాళ్ళు రిజర్వేషన్ గురించి మాట్లాడే హక్కు టక్కును కోల్పోయారు సార్ ట్విట్టర్ లోకి వెళ్ళి చూడండి నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ మీద ఏడ్చే మంగళవారం బ్యాచ్ ప్రతి ఒక్కరు ఎక్సర్సైజ్ దాట్ వెళ్ళి వాళ్ళని ట్రోల్ చేసి లేదా మీ మీ బతుక్కి మీకు హ్యాండిల్ చేయటం చేత కాక ఇంకొకళ్ళ మీద ఏంటి ఎంతకాలం ఇన్ని సంవత్సరాల పాటు రిజర్వేషన్ అనేది పడి ఇట్స్ ఓకే అండి ఐ అగ్రీ విత్ యూ ఆల్రెడీ ఐ అగ్రీ విత్ యూ ఆల్రెడీ రైట్ ఐ అగ్రీ విత్ యూ ఆల్రెడీ ఈడబ్ల్యూఎస్ తీసుకున్న మరుక్షణం వాళ్ళు నోరెత్తి అర్హత కోల్పోయారు ఏ క్షణం అయితే ఇదేంటి రిజర్వేషన్ అనగానే వెంటనే ఈడబ్ల్యూఎస్ మొహం మీద కొట్టి మరి మీరేం తీసుకుంది ఏంటి దరిద్ర సుధామా కూడా తీసుకుని మీరేం చేస్తున్నారు అని టక్కున అనేసి వచ్చు నోరు అక్కడితో మోహించాలి అలాగా మీరు ఒక్క నిమిషం మీరు ట్విట్టర్కి వెళ్ళి చూడండి ఆల్ దేర్ ఎనో సర్ నేమ్స్ టైర్ వన్ సర్ నేమ్స్ సార్ సార్ దే హ్యావ్ ద రైట్ అండి వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు మన రైట్ ని మనం వాడుకుందాం ఏం చేస్తాం చెప్పండి how come sir how how are you justifying sir they are enjoying the justification and they em maatadutunnarandi meeru they are enjoying the reservations meer em maatadutunnarandi they have the right to speak antunnanu freedom of speech gurinchi maatadutunnanu nenu meer em kangar padutunnaru ikkada why are you trying to pick a fight with me i am agreeing with you with every single step no 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 sir prati okati agree avutunnaru why are you trying probably my voice is uh, like this no 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 i am i am saying vallaki no, freedom of uh, speech not... undi sorry if you are when mistaken, i say I... నో నో వెన్ ఐ సే రైట్ ఐ సైడ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ మాట్లాడే హక్కు ఉంది మీకు మాట్లాడే హక్కు ఉంది మీరు అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయండి ట్విట్టర్లో వెళ్ళి వాడిని ట్రోల్ చేయండి సిగ్గన్న లేదు మీరు దరిద్ర సరామా కూడా తీసుకున్న తర్వాత మా మీద పడి ఏడుస్తున్నారు ఎవడి ఎవడి లేన్లో వాళ్ళు పరిగెత్తాలా నా లేన్లో నేను పరిగెడుతున్నా నా వెనక ఇంకొక నా పది మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నీ లేన్లో నువ్వు పరిగెత్తు నువ్వు పరిగెత్తడం చేత కాక నా మా ఊడు ఒకటి ముందుకు వెళ్ళాడు అని చెప్పి ఏడిస్తే అట్లాగా యూ హ్యావ్ టు సే దీస్ థింగ్స్ దిస్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద లేన్ బేస్ బకెట్ సిస్టమ్ దట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ this so is what dr ambedkar has given sir i am in the same bucket sir and nenu nenu sir voice cut ayipindi but in this sir now we will have to close this discussion and yeah yeah we have to close this discussion and me final comments cheppandi sir sorry sir uh, thanks uh, actually nenu mee nunchi chaala nerchukunnanu and there uh, is సార్ మళ్ళీ కట్ అయిపోయిందండి ఓకే నో ప్రాబ్లం సార్ ఐ థింక్ ఐ గాట్ పాయింట్ ఎస్ సార్ ఓకే రైట్ అండి ఐ విల్ టాక్ అగైన్ నెక్స్ట్ వీక్ ఉండదు ఐ విల్ టాక్ సమ్ అదర్ టైమ్